Ito sa, sa ating uh, naaral, ano ho, about child training. At uh, tayo po ay nandito pa rin po sa control part. Review po lamang natin, ano? Sabi natin, uh, child training has two important parts. Kung yung malalang ba, dalawang malalang bahagi ng training na wala, walang isa, hindi mo masasabi na merong training. Uh, first is the control, and the other one is, anybody? What's the other one? Teaching. Or the giving of the instruction. So you cannot be successful in teaching if you are not successful in controlling your child. Pero hindi rin natin sinasabi na training is all about control dahil mahalagang bahagi rin ng training ay ang teaching. So hindi po pwedeng makumpleto ang training ng ating anak na wala ang isa sa dalawa na yan. No? Mahalaga yung uh, dalawang bahagi na yan. Hindi pwedeng wala ang isa. Hindi lang puro control, hindi lang puro pagpitigil o pag-restrain uh, sa anak natin. Kailangan, kapag lumalaki sila, kakaisip, unti-unti natin silang ini-instructional, ina-aralan. Bakit dyan ito? Bakit dyan yan? O hindi mo rin po pwede na kalitin pa ng anak ko, i-instruct ko na agad sa kanya, o tuturo, mga dahilan, bakit hindi pwede, bakit dyan ito dapat. Ano? Dahil hindi pa din na maunawaan yan. So, kailangan, nasa specific stages din ng baka ang pag-administer ng control at ang teaching. Kaya sa dalawa, mas nauna ito. No? Mas nauna ito. Ang control, yung nahihiral yan, basically from the age of the child, from 0 to 13. And then basically, 13 to 20, yan naman po uh, in-administer ang teaching. Kaya pag, pagkalampas na ng 20, adult na yan eh. Usually, asawa na yan, sarili ng pamilya niyan, uh, dapat, ano na yan, mas uh, uh, mature na siya ng tao. Alam na niya ang ginagawa na niya. Well-trained na siya, no? natuto na siya. Okay. So, control is from the age of the child, from 0 to 13, and then 13 to 20, it's for uh, administrative teaching. So, nare-complete din po natin na Meron pong overlap yan, ano? Meron din overlap yan. At sinasabi natin na meron pong mga bata na kahit wala pang tres, eh, medyo advance na yung maturity ng kanilang isipan, pwede mo nang i-administer sa kanila ang teaching o instructing. Meron din naman mga bata na kahit na lampas tres na, isi ocho na, eh, ang level ng mental maturity niya, eh, o yung maturity niya, eh, pang ano pa, pang ten year old, eh, eh, extend ang control mo hanggang sa age niya. Na 18, dahil ay 18 na, parang immature pa rin eh. So, flexible pa rin yan. No? Huwag natin sabihin, oh, tapos na ako sa control, resi ka na, nag-birthday ka na. Tapos na ako dyan, puro teaching na ako rin sa iyo. So, maging flexible po tayo. So, we have also discussed about chastisement. Dahil yun po, chastisement is one important aspect of control. What is chastisement? Chastisement is the force used. Chastisement is the force used by the parent. And parents are authorized to use that force to impose their authority. Para instill yung kanilang authority. Na tiyan challenge, you know? That is duly appointed authority. Na tiyan challenge. And the way to, for that to be uh, stored is by means of chastisement. Ano? At sa chastisement, mga kapatid, nakakaharap ng talaga yan ng pain. And the Bible was very specific as to the kind of chastisement or the way to chastise our child. Meron pong specific instrument of chastisement, which is a flexible rod. Ano? The rod of correction. Foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction shall drive it away. Even our God the Father, He will also use rod for us. Sabi niya, no? That I will use on you the rod of men. I will chastise you with the rod of men. So, kung ating Panginoon, ginagamit niya ang rod, although figurative yan, no? 
Pero ang ginagin pa rin niya is rad. At tayo mga batid, ilang mga magulang, we are only instructed to use rad as the means of chastisement at the back. Hindi sa mukha. Specific din ang Bible kung saan. Ano? At the back. At sabi ng Bible, ang, 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 ang panahon kung kailan din natin minister yan. Diba? Uh, he that loveth his child chasten at him be times. And the word be times uh, suggests uh, two things. It suggests early in life. Imili, maaga pa sa ba maaga pa ang bata. Uh, bata pa siya, no? Early in life. Abang bata pa siya, tender pa. Ano? Eh, i-administer mo na ang chastisement. And the other meaning, the word betimes is, paminsan-minsan, no? Parate. Hindi sa tuwing pagkakamali, chastise mo with the rat. Ano? May kailan lang po in-administer ang rat every time there is what? There is open defiance or there is what? There is rebellion o nanakit na siya. Kapag nanakit ng ibang tao o nakasira ng property. Especially property which symbolizes authority like the flag or the Bible. Nagsimula na siyang maghagis ng Biblia. Magsimula ng iba ko ang Bible o tunitin o sunugin o itapon ng flag sa basurahan. Ano? O picture ng Pangulo. Anything that would symbolize authority. At yan ay kanyang sinisira o who would destroy that. Eh hindi who can not tolerate that. Ano? So, pagpatuloy po natin. Ano? So, the proper use of chastisement is essential to control. Uh, sinasabi natin, chastisement may be abused. Kaya di mo maabuso yan. So, proper use of chastisement is important to control because control is also important in training. There can be no proper training without control and without uh, chastisement, wala rin proper control. So, change it. So, paano ka ba makakapag-properly train ng anak ko? Kailangan makontrol mo siya. So, paano pa ka? Important part of control is chastisement. Ano? So, duktong-duktong na yan. Pero hindi natin sinasabi na puro control lang ang meron sa training. Ano? Dahil uh, sa training, involve ang teaching. Pero bakit kailangan ng control? Hindi ka rin kasi bagay hindi matagol pa sa teaching mo if hindi nire-recognize ng anak ko ang authority mo. We have said that the statement, uh, yan ang nag-iing, kumbaga, uh, muling nare-recover yung authority ko dyan eh. Every time that that's being challenged, at pagtago pa yung anak ko, at wala ka sa authority, pero meron pa yung mga magulang na huli pa. Suku na, di ba? Pag sabi ng magulang na, ayaw ka na, suku na, bahala ka na sa buhay mo. Ano nangyari? Sino kayo na nasa authority? Magulang pa ba? Hindi na. Ano? Pero kapag ka ang lara, nakatigil niya ng chastisement, ano, nare-recover ang authority. At kapag ka nare-recover ang authority, that's the only time, that's the only time that the parents can be effective in teaching their children. Kapukaw po natin yung mga sequence niya. Hindi ka magiging effective in teaching. Hindi efektibo ang teaching mo na yung anak mo, hindi ka nare-respeto. Ha? <laughs> Look, you can only benefit from the teaching of someone who you respect. Pag hindi mo nire-respeto, eh, paano ka makaka... Ano pa kaiting ganyan? Hindi mo ka nire-respect, di ba? So, if you respect your parents, you're a recognized from the law authority, that's the only time that their teaching can be effective. Ano? Saan mo sila kapakinggan? Pero wala ang respeto sa magulang ko, at ang nagsasalita sa yung instruction, ng ngayon, 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 So, wala, sarado na ang isip mo, sarado na tayo ako sa kanya. Okay? So, hindi natin pwede i-discount, ano, ang importance ng control. And one important aspect of control is chastisement. Because that will be, that will guarantee your success in teaching your children. Kapag hindi una ito pa dyan, kapatid, goodbye. Goodbye training. Wala yan. Lalaki ang anak natin na hindi well trained. Lalaki yan na hindi nat naturuan. Ano ng mga tao na nasasabihan na ano ba, magulang mo. Hindi maganda papapalaki sa'yo. Minsan, school na napapibinta ka. Saka ba nag-aral? Minsan, ang, ang, ang sinisisi, edukasyon. Kaya ako na, mga walang pinag-aralan niyan. Kaya sisisi, edukasyon. Actually, mga kapatid, culture. Iba yung educated sa culture. Maraming tao na educated pero walang kultura. Parang hindi culture, hindi manners. 
Pero naman tao na kahit hindi highly educated, pero well-trained sa bahay, i-culture yan, ano? Culture ng mga tao yan. Naroon ko ng respeto, makikita mo yan, ano? Pag may darating na may edad yan, alam niyo, ang respeto kung sino karat yan. Hindi tinatanong niya kung may pinag-aralan na wala. Okay? So that's what you need by being trained, ano? Cultured. Iba yung cultured sa educated. Now, let's continue further. More some parents will have problem in chastising their children. Kakaroon talaga ng problema minsan, ano? Ang mapulak sa chastisement. At dapat po i-identify natin yung mga problems sa lahat na yan. And let's try to look for solution. Iba kasi yung nag- Identify ka lang ng problem, sa ano? Dapat, maisipan din natin, anong solusyon dyan? Okay, may problema ako. Ang mga problema ako ngayon sa anak ko. Ito ang problema. O ito, ano? Alam mo ba gagawin? Na-identify mo na, ito ang problema mo. So, paano mo ngayon yung solusyon na dyan, ano? And you know for a fact that some children are easier to train. Meron po mga bata na mas madaling maturuhan ano, than others. Pero mga patid, kahit tayo po mga bata na sa tingin natin, they are quiet. Some children, though they are quiet, eh, behind their breath, ano, or kapag ka kung minsan, eh, nakaka-experience nakaka siya ng rebellion. Meron po mga ganyan. Meron po mga bata na Agad-agad, makikita mo, mahalata mo. Nagpa-manifest sa kanilang action, sa kanilang, sa kanilang rebellion. Pero, parents, kailangan maging, ano ka rin, alert. Maging alert po tayo. Dahil po, meron po mga tao, meron po mga bata na kahit tahimik, kahit quiet niya, but their rebellion is just inside. Mahalala niyo sa millennium, ano? Because the Lord will rule with the rod of iron. Wala, wala nang gugulo. But, oh, kung meron mo magulo, eh, Ah, ano ka? <laughs> Tinotok ka sa ganda ng Panginoon? Pero makikita natin yung mga nandiyo sa milin, yung rebellious lahat yun. Bakit? Paglabas ng ano, ano, di ba? Paglabas ni Satanas, doon sa bottomless pit. Di ba, giniyera pa rin nilang Jerusalem, the, the capital? Giniyera pa rin nilang Panginoon? Ibig sabihin, yung kanilang kumukulong uh, damdamit laban sa Panginoon, it's just below the surface. Hindi mo lang makikita sa labas, pero in the inside, talagang nag-aalap na ang nilang damdamit. You know? So, parents should also be alert on that, ano, na makadeserve ng kanyang bagay sa kanilang mga anak. Dahil, uh, minsan, nangyayari po yung ganyan, ano, uh, even a quiet child can be in rebellion passively. Okay? Sa isang bata naman, pero namang isang uh, extreme dyan, ano, meron po mga bata na apparently, parang hindi na makontrol, ano, meron po mga bata na kahit na chinantestay, saka magiti pa. Pero baka yung alam na ganyan, pagka yung nakakataw eh, nakangisip ko sa'yo. Ano? Talaga nyo, anong problema? Ba't ganyan yan? Pero mga bata na bumingiti lang alam pinatalo mo. Baka ang problema niya, alam nyo kung ano, ang problema niya, baka masyadong maliit yung pati tinabangin sa kanya. Ang solution niya, find a better. Ano ko yun naman pa rin na? Mas palaki. Buka niyo yung ano, buntong pangi. Hindi ka pag-upang i-stick sa mga bago ng tutot ng bagay, ano? Para mag-create ng permanent damage siya. Pakaswang lang yan. Ang tutot ng bagay. So, kaya siguro nakatanggiti ang anak mo sa palo, eh baka masyadong maliit na yan. Ano? Baka masyadong mahina ang anak mo. So, at alam niyo po yung mga indication na yan, baka bata nakakatawa sa, nakakatawa sa testament, dalawang bagay. Either the child, display a an attribute of being a strong leader maaaring ano yan isang indikasyon niya na tabi din ka mas strong leader at hindi yung will niya, strong will siya diba? nakapala ka sa kanyang ano, hindi siya basta-basta kapa-intimidate, ano? or, ang isang mga leader niyan eh, potential na yan. He could be a potential 
criminal. <laughs> Kaya alert na tayo, pagkakanak natin eh, umingiti-ngiti lang sa palo natin, ano? Ako, pag-iipunan ko na ng pampiyansa ito. Mukha nga kahit to be ato, may harapan dito. Pag-iipunan ko na ng pampiyansa. Ano? But, pwede rin po na yung anak ko na yan, eh, nagpapakita na, ano siya, mayroong leadership. May leadership yung anak ko. Uh, strong in jail. Saka, uh, nakita ko dyan na hindi nasa pa itinibay na Pangulo. No? Si, ano, si, kailangan nito si Hugo Chavez, President of Venezuela. Lagi kaya ako ginawa ng mga uh, American film sa bansa nila, no? Although wala nang imperialism ngayon, na uh, hayagan, pero Amerika, meron kanya tendency to, to their companies. Uh, marami pumasok na mga oil companies dyan sa Venezuela, Ecuador. Ina-extract lang yung oil, pero yung mga mayari, wala pa kinabang. Meron man, sobrang liit lang. Kaya yung nangyayari sa Palawan, di ba? Sa Malagpaya. Alam niyo po ba kung ilang porsyento lang ang mababalit sa Pilipinas? Sabi nila, BOT, Field Operate Transfer. Eh mga lala, parang araw. Matentar ko over din sa inyo. Kaso lang yung balang araw na yan. Ang tanong, meron ba ba natin tira doon? <laughs> eh natitira pa ba sa sa stock natin yan sa Malampaya? Uh, estimate lang, mga 300 gallons pa doon. Eh kung 30 years yung ano, 30 years yung uh, lease o ano, yung contract. Pero ano naman daw yan? Uh, sa mataas, ano? Pero hindi pa rin ganun kalaki, ano? Yung, uh, baga, hindi, ano, hindi reasonable. Talaga kapi-apihan. Lalo na, bansa ka na wala kang masyadong, ano, kakayanan. Mahasa ka lang sa, sa tulong ng iba, ano? Magsasamantala ka talaga. Mahina pa leadership sa bansa. Talaga, sasamantala ka. So it happened in Ecuador. Maghihirap ang marami Ecuadorians. Maghihirap ang Venezuela. Until na upo po si Hugo Chavez, hindi siya pamayag. Hindi po pwede na oil namin lahat ako sa Amerika. Hindi po pwede na lahat sa inyo lang lahat yan. Magbebenta rin kami sa iba. Kinat niya yung mga prosyento, kinat niya yung big uh, level. Eh, hindi siya magpa-isa doon sa mga malalaking kumpanya. Kinidnap siya, pero after two days, binalik siya. Kasi yung mga... Uh, uh, yung nakahead na ano, ng uh, Chamber of Commerce, yun ang papalitan na sa kanya. Pero bago siya kinidnap, makapagtanim na siya ng mga asasin niya doon sa loob ng, ano, ng parang mga kanya. Nagtanim siya ng mga asasin, yung mga lawyer sa kanya. Eh, kung hindi siya nawawala, yuko na yung bagong uh, magiging papalit presidente. Uh, including uh, some officials in the US, pumunta na para mag-congratulate with the next president. Pero after two days, ibinalik siya. Bakit? Eh, iasa sa lahat yung susunod eh. Napatay. Wala sila nagawa. New York Times Magazine, kinongratulate na yung susunod na Pangulo. After two days, I apologize. Sorry ha. At, uh, <laughs> ano? So, meron strong leadership, ano? Although hindi siya perfect, pero natulungan niya kanyang bansa. Natulungan niya yung, yung uh, Epato, iba mga Latin countries. So, siya yung nag-break ng monopoly. Ika nga, ang mga sign niya ng strong leadership. May, mayroon pa rin pa rin yan. Kailangan yan, handa ka mamatay. At kailangan, meron ang intelligence paano mo magagawa yan. Okay? So, pag po natin, mga kapatid, eh, nakakagiti, ano, you know, sa chastisement. Eh, either na nagpapakita yan, ng senyales na potential criminal yan, or, He could be a strong leader someday. Pagkita siya ng mga tanda mo na sa pagiging strong leader. Okay? So, one of several things might be wrong. Bakit po ang anak natin? Eh, kinakaya-kaya lamang tayo kahit na tinachastay sila. Maybe because the run is too small, sa dumalit. So, yan break po. Yan break mo yung run po para Matakot siya sa'yo, matakot sa rat. And then, or maybe the child is already too big to be brought under control in the rat. Bahari rin ang anak ko, masyadong malaki na para makontrol mo pa. Masyadong malaki na siya. At kapag ka yung anak ko eh, mas malaki pa sa tatay niya. 
weakness, inconsistency, ah, natatanda ng bata yan. Kaya ko palang i-break ang magulang ko. Kaya ko palang i-break. So, so, anong solusyon niya? Hindi lang tayo identify ng identify ng problem. Kailangan may solusyon eh. Meron naman magulang dito na umiyak dahil sana? Umiyak na ba kayo dahil sana kayo? Meron ba dito? <laughs> Oo, oh, sabi nyo, taas na kamay mo, pati pa. Bumuho na mo. Ano? If you have shown sign of weakness, if you have shown sign of, uh, if, uh, uh, if you have shown inconsistency, Uno? O nag-breakdown tayo during a conflict. Eh, yung bagay na mga rutin, naitindihan ang bata yan. Nati-pick up niya yan. Ano? At tumatalim sa isipan niya. Kaya ko pala magulang ko. At paglalaman niya yan. Ano? I-exploit niya yan. Your child will cause it to work against you, your witness. Hanggang sa magiging sitwasyon, ang magulang na lang susuko, hayaan na lang. Pagka nangyari yan, sino ngayon ang nasusunod? Diba? Alam ko, nanay ko, hahayaan na nila nila ako. Nangyari na yan eh. Pag ako'y makulit, at tuloy-tuloy yung makulitan ko, alam ko, hindi naman na sila bumipilit eh. Kasi, ano nangyayari mo pa din? Ang bata, nagagawa na niya yung kanyang gusto. Wala na kong kukotro sa akin. He can do the things that he wants and oppose. Wala na kong kukotro sa kanya. So, kapag kaganyan na nangyayari sa bahay natin, mga kapatid, ano ba ka nang gawin? Una, ang culprit, maaaring ang nanay, mother. So, the mother should take a strong stand, should have a strong resolve na huwag niya papayano mangyari yan. Ano? You must realize what's going on, na nawala ka na sa posisyon mo bilang magulang, at ang anak mo na ang naging siga sa bahay, sana naging magulang, sana yung nasa authority, dapat maintindihan mo na ganyan ang sitwasyon. Kailangan bawiin mo yan. Ano? Do not permit, take a strong result and be ready for the possible conflict ahead. Merong uh, gerang nangyayari sa uh, kasunod niya. Pero huwag kang papatalo. Ano? Pero kapag ka talagang aman na ay talagang buhit out na, talagang subuhong muna talaga, Or if, if it become, if the situation becomes such that unreasonable, unreasonable na talaga na sumunod sa nanay, eh kailangan yung tatay na ang papasok sa isa'y na. At napak-importante niya. The father should then take full responsibility of the situation. Kailangan yung tatay, yan na yung mismo magsasabi sa bata, hindi ko pwede yung ginagawa ko. Kasi hindi pwede mangyari yan na mas masusunod ka kaysa nanay. Mula ngayon, ito lang gagawin natin at hindi pwedeng hindi masusunod niya. At bilang mag 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 magulang, kailangan ganyan talaga ang mangyari for the sake of our children sa katakanan ng ating mga anak. Dahil kapag ka hindi naganap yan, mga kapatid, eh, uh, sorry, no? Magiging sorry ang future ng ating mga anak. Mahihirapan po sila someday. Okay? So the father's involvement will be essential If the child is a teenager or has already conquered the mother, or if the mother will not control the child, or if it is unreasonable to expect her to do so, the father must then assume the total responsibility and set the standard to make the child obedient. It's important that they are helping the children in the discipline of their children. Now let's take a look at some of the hindrances. What are the hindrances? Ano? Ilang mga kahadlangan sa pagpapatupad natin ng uh, child training? Often, ang problema niyan, mga kapatid, yung mismo magulang, eh, nagiging hindrance. Dahil iba, iba yung, iba yung alam mo yung tamang gawin sa pagganap nito, no? To know the right thing to do is different from actually doing it. Pero kung mga magulang na alam nila gagawin, eh, pero ang problema hindi yung ginagawa. Agree? Agree po ba kayo doon? Parang wala. Walang mabili ata. Pero po mga magulang na kahit na alam nila yung gagawin at alam ang tamang gawin, kato lang, hindi ginagawa. So, 
In that case, sino yung nagiging hadlangan? Magulat din na nagiging hadlang. Kasi alam mo naman na gagawin. Pero hindi mo ginagawa. So kailangan, tayo mga magulang, paglabanan natin yung ganyan tendency. Kagaya rin yan ng marami mga Bible principles. Eh. Kasi natin, tuturo natin ni Barrio Gilbert, ano? Rapid reasonable, ang uh, IT. Bakit tayo dapat nagbabalik ng ating tayo? Hindi nagbibigay, ano? Kasi sa tithing, hindi pa tayo nagbibigay, eh. di ba? Nagbabalik lang. Ang kanyang turo sa ating kanina, no? Sa tithing, hindi pa tayo nagbibigay sa Panginoon. Malaking mawabasa na, Give your tithe to the Lord! Sa preaching ng tayo ng Pinchan, pero sa Bible, di ba binapis na sa akin? Return! Read! Ano? Kailan, kailan pa ba tayo nakakapagbigay? When you give your offering, but when you uh, return your tithe, you're actually returning only what belongs to God. Kaya nga, it is spirit. So maraming kristyano, alam yan. Pero bakit hindi nagaganap? Bakit nahahatlangan yung sa, sa sakatong para ng kalungan sa tao? Ang problema mismo, yung mismo na may katawan. O yung kristyano na mismo. We know the right things to do, but we do not do the things that we know. Parents already know what to do, but the problem is, they do not apply what they learn or what they know. Hindi nila ina-apply, no? They lack consistency. Ang kailangan ng magulang ay consistently apply the right things that they know on child training. I've been talking about rat. I've been talking about chastisement for several weeks already. Ano no? Nakapag-perform na ba tayo ng chastisement? Ano nga ba? Meron na ba? Apply na ba yan? Wala na na pag-aralan natin? Yes, sir. Amen to you. Good for you. Mag-apply na po natin yan, ano? Pero kung naririnig lang natin yan, pero hindi natin na-apply, ano? So it's useless. But dahil ang child training, mga kapatid, ano kailangan ng child training? Time. Effort. What else? Character of the parents. Good character. Ayun si Benya. Kailangan discipline din ang magulang. Kailangan discipline natin rin ang magulang. Kailangan yung kapakanan ng ating mga anak must go ahead than our own ones. Minsan, sa ganda na pinapanood mo, kahit na nagbubububa ito eh. Kaya yan mo lang yan. May pinapanood mo eh. Mananakaw na si Pacquiao eh. Gulo-gulo nyo. Diba? Diba? Mas interested ka sa anong ginagawa mo. Nangyayari na sa harapan mo yung hindi magandang mayayari. Nawawala yung consistency. Kasi pag consistent tayo, hindi mo pinapalapas yan. No? Hindi bigyan mo ng attention agad yan. O kahit na nabukasan yan, talagang hindi mo, na, hindi mo pinapatulog yan. Hindi mo pinapalapas yan. Na hindi na sa koko lang attention nila. Ano? So it takes time, effort, and character from the parents na maging disciplined din sa kanyang sarili na kailangan yung way ng Panginoon, yung sistema ng Panginoon must go ahead than his own opinions. Kailangan mas ma-impose natin yung standard ng Biblia, sistema ng Biblia kaysa sa mga opinion natin, lalo pagka mga magulang eh, educated. Educated in the sense, marami ka narinig, lalo na from psychologists. Civilized ang mundo natin, hindi na kailangan gamitan ng pwersa yan. Dialogue lang yan, discussion lang yan. Sabi sa'yo ng mga psychologists, ano? Ang bata ba nakukuha sa dialogue? Ang bata ba nakukuha sa debate? Sabi ng Bible, kahit walang debate, patikimin mo ng, ano, ng random correction. Foolishness will drive you, uh, will be driven away, di ba? Foolishness is down in the heart, but the random correction shall drive it away. Hindi ko kukuha sa amin yan, sa disposition. Pero na tinuturo ng modern psychology nyo yan. Modern na tayo. Hindi na dapat ginagawin yan. Hindi na dapat ginagawin ng pwersa yan. Ayun, meron pa silang batas na magpapakulong sa magulang kapag ka nanakit sa anak. Ano, meron na ngayon yan? Sa eskwelahan, ganun na rin. Eh, naging civilized na rin na rin. Naging civilized. Kaya ano nagiging produkto? Uncivilized ng mga bata. Ano yung nangyari sa Connecticut? Diba? Ilan yung namatay niya? 27? Meron na namang shooting rock range. Parang yung nangyari sa Columbine. Naalala niyo yung Columbine? 
Nakakatakot sa iyo, sa inyo ba na mas nakakatakot sa iyo yan kaysa sa Iraq? Mas maraming namamatay na Amerikano sa Amerika kaysa sa namamatay sa Iraq during the Gulf War. Ilang, ilang, ilang barela na sa civilian, sa mga civilian? Abot sa 200 million. Halos bawat isang tao sa 200 million nilang population, halos isa meron bang barela. Ilan ang malamatay sa Amerika taon-taon? Abot ng 80,000 taon-taon. Hindi sa gera yan, ha? Doon lang sa Pilipinas, eh. O doon sunod-sunod na rin ang crime sa atin, pero mas marami sa US. Diba? So, bakit ganyan niya ang kapatid, ano? Mga bata, ang mga perpetrator niya. Kasi sabi nila, civilized tayo, mga tingin na ng pwersa. Ano lang yung produkto? Mga bata ang civilized? <laughs> Hindi <laughs> ko pwedeng gagaling pa tayo sa Panginoon. Standard ng Panginoon yun eh. Sistema ng Panginoon yun eh. Diba? So, parents, ang dapat sa parents, ano, maging consistent, maging discipline. Kailangan nito, effort and time. Na kahit anong ginagawa natin, willing na tumayo at iwanan ang ginagawa mo for the training of your children. Dahil hindi mo namamalayan, nung tingting lumalampas yung kanilang childhood eh. Eh, pagkalampas na ng childhood yan, aalis sa sa'yo yan, nasa adulthood na yan, at hindi siya na properly trained. Ang dami kayo mga adults ngayon na hindi trained, correct? Ibang dami adults na ngayon na walang proper training. Naging magulang na, nagkaanak na, hindi pala magagawa yan. Eh, sinong saan nagkaroon ng diferensya niya? Eh, di nung, nung childhood nila, diba? Hindi sila na-train ng magulang sa bahay. Hindi sila natutuod sa mga bahay nila. Ito sinasabi ko. Unti-unting lumilipas ang panahon. Yung childhood stage sila, lalampas yan. Papasok sila sa adulthood. Magkakapagilya, magkakaanak. Hindi nila lang kung paano maging adult. Kaya para pa rin silang bata. Kaya child training, mga kapatid, dapat consistent. It takes time and effort and discipline from the parents themselves. You are willing to give up your own opinion para masunod ang opinion ng Panginoon. You are willing to give up the things that you do. Ang alamak magbigyan atensyon, ang dapat bigyan atensyon, kahit anong ginawa ko. Ito, pagsarap ng panahon ko eh, hindi na makatayo sa pinapanahon ko eh. Eh, halos magpatayan na yung dalawang bata. Ano? Pagalangan, ano, alerto, mga magulang. What else? Bakit po nagkakaroon ano, uh, may mga hindrances sa uh, pagsunod sa Panginoon? Because parents themselves are sometimes are in sin. Parents themselves are in rebellion. And uh, parents who are in rebellion cannot expect to have obedient children. Sa malamang, pagkakaroon ko rin ng anak na disobedient. Ano sabi ng Bible? What a man so well, that shall you also reap. Can you gather good fruit out of a bad tree? Ano diba sabi ng Bible? Can you gather good fruit out of a bad tree? Kaya sa malaman ng kapatid, pag walang intervention ng Panginoon, pag hindi mag-intervene ng Panginoon at ang bata, tuluyang lalaki sa magulang na rebelde rin sa kalaban ng Panginoon. Sa malaman. So, sinang hindi ko nila lahat. Kasi meron din mga instances na sa biyaya ng Panginoon. At kahit meron mga suwain na magulang, nagkaroon sila ng mga anak na may hapo sa Diyos. Pero sa sasang sabi ko, sa malamang. Sa malamang. Ang sinasabi ng Biblia, what a man so well, God shall you also be. Kasi kapag ka meron kasalanan na pinamumuhay ang magulang, ang tendency niya, pagtakpan ng magulang yun. Ang kasalanan niya yun. Pagtatakpan niya yun. Either na magiging ang magulang is too permissive sa ato siya magiging permissive or pwede naman magiging too strict so magsiswing lang siya sa, sa strict na yan hindi nga siya consistent eh dahil sa kasalanan sa buhay niya he might have the tendency to become permissive ang kanyang nasa isip hindi ko nga nagagawa sa anak ko paano ko maanap sa mga anak ko hindi ko nga magawa sa sarili ko di ba? pero maliit mga batik eh Ganyan ka na nga, tapos, ayan ko. <coughs> Pero ang magulang, nakakaroon ng ano, 
hindi siya natakot ng lakas, ang gawin niya tama dahil siya mismo ang guilty. Siya mismo guilty. Kaya nagiging continuant mo, hindi ko nga magawa sa buhay, matok mo sa mga anak mo. Pero mali yung mga kapatid eh. Ikaw na nga, guilty ka na nga eh. Eh, huwag mong hayaan ang mga anak mo, we will commit the same sin or commit the same mistakes. Pero bakit pinangyayinan ng mga, mga magulang? Dahil nga sa ganong situation. So these are some of the hindrances, ano? <coughs> the parents' inconsistency and the parents' of rebellion. Sila mismo ang ay rebellion sa Panginoon. So, ano solution yan? Kailangan ang magulang ay manupalik sa Panginoon. Manupalik. But else, even parents who desire to do God's will must overcome their own sinful nature and opinions based on false philosophies. Pero din po mga tendency na kahit na ang magulang alam ang kalooban ng Panginoon, ano, gusto gawin ang kalooban ng Panginoon, minsan natatalo pa rin tayo ng mga sinful nature natin. O minsan natarating yung philosophy, may basa ko sa magazine, ganyan daw. Isang sikat na psychologist, child psychologist, ganyan daw sinasabi. Hindi na rong effective yung ano, yung ganyan sistema. Minsan, natatentet ko pa sa ganyan eh. Pero mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, no slow boundary, no slow civilization sa lahat ng panahon, applicable yan. Dahil ang tao kahit sa panahon, hindi rin magbabago. Correct? Ang puso ng tao kahit anong panahon, hindi rin magbabago. Hanggang hindi nagiging kristyano yan. At ang mga prinsipyo din ng Diyos, mga kapatid, hindi magbabago. Parating applicable, parating effective kapag in-apply sa buhay ng tao. Kaya nasisilaw tayo sa ay si Charles Dobson o si Ganito, magaling na sa, sa, uh, child psychology siya, ganito sabi niya. Alam niyo po yung ilang mga opinion niyo, mga narinig natin isa na uh, pati tayo na-adapt natin. Kaya muna, tata yan eh. Kids will always be kids. Dumadaan siya sa stage na ganyan. Nasa adolescence pa yan, kaya muna, nilipas din yan. Nakarin din lang yung ganyan mga ano. Hindi ko tama yan, mga kapatid. Ano? Ibigay sa bata kung anong kinakailangan niya sa lahat ng panahon. Kung anong nararapat para sa kanya. Pero yung panonoorin mo na lang kasi hindi nagdadaanan. Nasa ganyang stage siya kasi may physical imbalance ang nangyayari sa kanya ngayon dahil sa kanyang age. Nasa age of ano siya ngayon? Puberty. O nasa adolescence niya. Kaya pinindigin mo na lang. Hindi mo ganoon mga kapatid. Sabi ng bata, the rat of correction shall drive away foolishness from the child. Pag pinalipas mo ng pinalipas niya, naging pervisit ka before you do it, wala na. Iyan, recorded nyo yung anak mo. So, yan po ang ilang mga excuses. And there are some other things na narin ko. Ito na nagiging kandangan pa ng ignorance of God's way. Bakit nahihinder ang mga papatupad sa kalooban ng Panginoon because of ignorance. What reason is ignorance? Hindi mo ba ituro sa anak mo ang tama pag hindi mo alam kung ano yung tama, diba? You cannot teach your children God's way if you yourself do not know God's ways. Kung ikaw mismo ang magulang, hindi mo alam kung ano yung pamamaraan ng Panginoon. Kaya hindi mo may tuturo. At tayo na ng mga magulang, Ituro natin sa ating mga anak kung saan natin pinupulot yung ating mga itinuturo sa anak natin. Tatay, bakit ba kailangan ako sumunod sa'yo? Anak, alika ba sa'yo ito? Ah, di siya 6-1. Ay, yung anak natin, alam nila na yung pinapatupad na magulang nila ay ang Diyos mismo na kumutos, di ba? Bakit ito, binabawasan nyo ng 10% yung ano ko, yung yung allowance ko. Kasi yung allowance ko, pag nasa iyo yan, sa iyo na yan eh. At sabi ng Bible, bring you all the time. Pabasa rin pa lang kahit rin. Mayroon pa mga bata na kahit mga bata marunong na yan. Kasi nabasa na rin. So bukod sa dapat hasaka sa kalooban ng Panginoon, kasi hindi mo pwedeng ituro ang hindi mo alam. Diba? At the same time, you let your children know the source of your opinion or the source of your principles. Saan mo pinulot yung tatay? Sarili mo na mag-isip yan? Ang bata, nakita niya, nabasa mo sa kanya sa Biblia. Eh, ma... Mano siya na, ano? 
Uh, tatanggap ka na Panginoon pa natin mo sa ito. Pagkaya pag hindi ko sinunod ng magulang ko, oh, oh, Panginoon na sinusuway ko. Saka ako ba yun? So, we tell our children, ano, the source of our information, the source of those principles na nanggaling sa Panginoon niyo kung bakit natin hindi natin sa Panginoon. Okay, sabi sa mayo at uh, wakas po sa ating talalangan. Kakilaan namin Diyos at magpalang ama sa lahat po sa mga palaala na inyong salita. Salamat din po ama at hindi nyo kami pinababayan at kahit po kami mga malalaki na ang gano'n po ama ay patuloy pag nakakara na sa inyong chastisement. Correct us. Correct our ways. At para hindi ka nila nang masadlak sa kapahamakan. Salamat po ama sa inyong mga pamamarang ito. Tulong po kami na Ito po ay sa gawa sa sarili ng mga pamilya at mga anak. Ang sila po ama ay iligtas namin sa posibleng kapamakan at kami ng kaantungan. Hindi sila matututo ng tama. Palagi po ama, pagpapatuloy ng gawain, kayo pagpapatuloy ng mga taas, mga kapulihan, hindi ko sala kayo ama, tuloy sa mga talagin na. At ayamin na langit, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.